సృష్టిలో విందు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మరి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారో కనుక్కున్నారా అదేంటి ఎపిసోడ్ మొదట్లోనే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతుంది అనుకుంటున్నారా అవునండి మనం అప్పుడప్పుడు మన లిస్ట్లో ఉన్న కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ గురించి మర్చిపోతాం అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు మనకు గుర్తుంటారు కానీ వాళ్ళ అప్డేట్స్ తెలుసుకోము ఎందుకంటే మనమే బిజీగా ఉంటాం కాబట్టి అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి ఎంతమంది పిల్లలు అసలు వాళ్ళు ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అవి ఏం మనం కనుక్కుంటూ ఉండం అవునా అలా మీరు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారు కదా ఎస్ కానీ మనం అంటూ ఒక డే పెట్టుకోవాలండి ఈరోజు నేను ఖచ్చితంగా నా ఈ ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేస్తాను అని అలా నేను మొన్న మా ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి వాళ్ళు యుఎస్లో ఉంటారు యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళ చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేశారు అంటే ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్లో మామూలుగా అన్ని వాళ్ళే చేసుకుంటారు కదా ఇక్కడలాగా అక్కడ మెయిడ్స్ ఉండరు పెద్దవాళ్ళు ఉండరు అయినా అసలు ఎలా పని చేసుకుంటారు ఎలా అలా వాళ్ళ లైఫ్ ముందుకెళ్తుంది అంత బిజీ బిజీగా ఉంటారు కదా అసలు వాళ్ళకంటూ ఒక ఫ్రీ టైం ఉంటుందా అని నా క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనమాట ఏమో వే అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే అని ఆన్సర్ చెప్పింతాను కదండి నిజంగా మనం చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పాలంటే ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళ ఏంటంటే మనకు మెయిడ్స్ ఉంటారు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు అంటే అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు మన అమ్మ నాన్న అందరు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని వాళ్ళ హెల్ప్ చేస్తారు పిల్లల్ని చూసుకుంటే మనం వంట చేయొచ్చు వాళ్ళు చదువు చెప్పిస్తారు కానీ వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు సో వీ షుడ్ బి వెరీ ఫార్చునేట్ కదా అదృష్టవంతులం మనమే అనుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది రోజంతా కూడా మరి అదే అదృష్టంతో ఒక సూపర్ వంటకం చేసుకోవడానికి మనం మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదామా అల్పాహారం సెగ్మెంట్ పదండి సో మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం సెగ్మెంట్ లో నేను పాలక్ ధనియా దోశ తయారు చేయబోతున్నా మామూలుగా పాలకూర దోశ అంటే మనకు కొంచెం వియర్డ్ కాంబినేషన్ వియర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాడకూడని కాంబినేషన్ కాదు చాలా తక్కువగా వాడే కాంబినేషన్ మనం అది కదా మరి ఈ కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని ట్రై చేశాను చాలా చాలా బాగుంటుంది సో అందుకే మీకు చెప్తున్నాను అనమాట సో దానికి నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని మనం ఏమన్నాము పాలకూర దోశ అన్నాను కాబట్టి పాలక్ నాకు తెలిసి వన్ కప్ ఆఫ్ పాలక్ సరిపోతుంది పాలకూర కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే కొంచెం ఉప్పు నేను మామూలుగా పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఊరికేట్లో కొంచెం ఉప్పు వేస్తా అనమాట నాకు ఎందుకు అలా అలవాటు సో దాంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం టు ఫైన్ పేస్ట్ సో మన ఇంట్లో పాలకూర ఉంటే ఓన్లీ పాలక్ పనీర్లు ఓన్లీ పప్పులు చేసుకుని అక్కర్లేదు వి కెన్ ఆల్సో మేక్ సూప్స్ వి కెన్ ఆల్సో మేక్ దోశ పచ్చిమిరపకాయల ఘాటు నా ముక్కులోకి వెళ్ళింది అనమాట ఇది అలా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం ఇలా పాడుకుంటూ చక్కగా ఆడుకుంటూ వంట చేస్తే వంట పాడైపోతుంది అని మాత్రం అనుకోకండి కొంతమందికి పాడవచ్చు కొంతమందికి బాగుంటుంది అంటే కొంతమంది ఫుల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే ఆ వంటలు బాగుంటాయి కొంతమంది అలా 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 ఆడుతూ పాడుతూ చేస్తూ ఉంటే కూడా బాగుంటాయి అది అందరికీ వర్క్ అవుతుంది అనుకోకండి ఓకే సో ముందుగా నేను మిక్సింగ్ బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత ఇందులో కూడా కొంచెం ఉప్పు అందులో కూడా కొంచెం వేశాను సో ఇందులో ఇంకొంచెం వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఓట్స్ కొంచెం ఓట్స్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం మిరియాల పొడి మనం ఎక్కడ కూడా అంటే ఇందులో ఇంకేం కారం వాడంటే మిరియాల పొడి మాత్రమే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు సో ఒకసారి ఇలా బాగా కలిపేసుకుందాం సో గోధుమ పిండి ఓట్స్ సో ఇట్స్ గుడ్ నో పాలకూర దీంతో దోశ చేసుకుంటే మనకేంటంటే కొంచెం చక్కగా పాలకూర తిన్నట్టు ఉంటుంది పాలకూర ఫ్లేవర్ తగిలినట్టు ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ గుడ్ అండ్ ఎంతమంది పాలక్ సూప్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు 
పాలక్ సూప్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ అండి జస్ట్ మీరు గ్రైండ్ చేయండి కొంచెం ఒక పొంగు రానివ్వండి అంటే బాగా ఉడికిచ్చి దాన్ని దాంట్లో కాస్త ఫ్రెష్ క్రీమ్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం మిరియాల పొడి కాస్త ఉప్పు కొంచెం థికెన్ అవ్వాలంటే కావాలంటే మొక్కజొన్న పిండి వేసుకోండి అదర్వైజ్ అవసరం లేదు కొంచెం మిల్క్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు ఇలా చేసి చాలా సింపుల్గా అలా పాలక్ సూప్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది ఓకే సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పాలక్ కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా బేసిక్గా ఏం అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను నేను లెట్సీ ఇందులోనే వేద్దాం ఇందులోనే వాటర్ వేసి కాస్త మిక్స్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అంతేగా మనం ఆడవాళ్ళ మీదే కదా పనిచేసేది రోజు మిగతా ఏదేదో మిగిలిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇది మాత్రం మిగిలించడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళనే అంటారు ఆడవాళ్ళని సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి బాగా ఉండలు లేకుండా చక్కగా దీన్ని కలిపేసుకుందాం ఇలా కలుపుతూ ఉండగా మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా తవ్వ ఆన్ చేసుకుందాం ఏదైనా క్రియేట్ చేసేది అంటే బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగే సత్త ఆడవాళ్ళకి బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వంటల విషయంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసారా ఇది ఇన్స్టెంట్ దోశ అంటే ఎప్పుడైనా సడన్ గా మనకు రాత్రి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది పొద్దున్న ఏం చేసుకోవాలి అబ్బా మళ్ళా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ నాకు కంపల్సరీ ఎవ్రీడే వస్తుందండి అబ్బా అసలు ఏం చేసుకోవాలి అని చెప్పి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇలా పాలకూర కొంతమంది పిల్లలు తినరు ఆకులుగా ఉన్నాయి నాకు వద్దు ఇవన్నీ అంటారు అలాంటి సుత్తి పిల్లల కోసం ఇట్లా రకరకాలుగా చేసి పెడితే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి అది ఆ పదార్థం వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది మనకు ఇన్స్టెంట్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది గుడ్ ఫుడ్ ఇచ్చిన ఫీలింగ్ మనం కలుగుతుంది పిండి కలిపేసుకున్నాము ఆయన తవ్వ కూడా హీట్ అయింది కాబట్టి మన తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి దోశ వేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది అండి అంటే మామూలుగా మనం ట్రెడిషనల్గా దోశ పిండి చేసుకున్నట్టుగా అంటే ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది ఇన్స్టెంట్ దోశలు చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ రైట్ వే రైట్ పిండ్లు రైట్ క్వాంటిటీస్లో కలుపుకుంటే ఇన్స్టెంట్ దోశలు చాలా బాగుంటాయి రాగి దోశ ఆల్ మిక్స్ ఫ్లవర్ దోశ ఇలాంటివన్నీ భలే ఉంటాయి ఓకే రెడీ ఓకే సో ఇలా దోశ వేసుకొని నెయ్యితో కాల్చుకోండి నో ప్రాబ్లం పిల్లలకైతే ఓన్లీ నెయ్యితోనే ఇవ్వండి నేను చాలా వరకు ఈ మధ్యకాలం అండి ఏదన్నా పరాటాలు చేసినా అఫ్ కోర్స్ పరాటాకి మనం నెయ్యి వాడతాము అంటే పరాటా అయినా లేదంటే ఇటువంటి స్పెషల్ దోశలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా నేను ఐ ఓన్లీ యూజ్ ఘీ నూనె కన్నా నెయ్యి బెటర్ అనేది నేను ఫీల్ అవుతా అఫ్ అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది వాడుతున్నప్పుడు అంటే కొంచెం మనకి ఇది కాస్ట్లీ కాబట్టి బట్ అట్లీస్ట్ పిల్లల విషయానికి వస్తే పిల్లలకు మాత్రము ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల ఎంత నెయ్యి వీలైతే ఎంత నెయ్యి అంటే రోజుకు ఒకప్పుడుకప్పుడు నెయ్యి కాదు అట్లీస్ట్ ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ వాళ్లకు టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ మనకు నేను నెయ్యి లేనిదే అసలు నేను ముద్ద దిగదు అంటారు కదా నేను ఆ టైప్ అనమాట నెయ్యి కంపల్సరీ అది లేకపోతే ఏంటో అసలు తిన్నామా తినలేదా అన్న ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఎవరు పాలకూర దోశ అయినా అట్లాగే ఉంటుంది అంటారా అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను కాదనను ఇది కాలడానికి మాత్రం కాస్త టైం పడుతుంది మేబీ ఇంకొక వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది అనుకుంటా ఎందుకంటే ఇది గోధుమ పిండి కదా గోధుమ పిండి దోశలు డెఫినెట్ కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి లేకపోతే మనకు పచ్చిగా ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అలా రాకూడదు అంటే ఇంకో వన్ మినిట్ సో గార్నిష్ చేసుకున్న ప్లేట్ రెడీగా ఉందండి నిమ్మకాయలు లవంగాలు క్యారెట్టు బ్రెడ్ ఆహా ఏం కాంబినేషన్ ఇది సరే ఓకే అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దోశను అలా నంచుకొని తినాలా అందులో ఏమిటి నీ ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పు నాకు అసలు వి అట ఓ పాప మీది వి అంటుంది వి ఫర్ విక్టరీ వి ఫర్ వ్యాక్సినేషన్ అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి అని మన నిమ్మకాయ కూడా చెప్తుంది నిమ్మకాయ తినండి విటమిన్ సి పెంచుకోండి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి అంటే దీని ప్లేట్ యొక్క సారాంశం అదనమాట బా అసలు పెట్టిన వాళ్ళకు కూడా ఈ థాట్ వచ్చి ఉండదు సో పాలక్ ధనియా దోశ ఈజ్ రెడీ ఆఫ్ చేసేద్దాం సో మా పాలక్ ధనియా దోశ రెడీ అయిపోయింది ఓకే 
సో మీరు తయారు చేసుకోండి పాలక్ ధనియా దోశ స్మెల్ మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొక సర్చి చేయండి పాలక్ ధనియా దోశ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు గోధుమ పిండి అరకప్పు ఓట్స్ అరకప్పు ఉప్మా రవ అరకప్పు మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత పాలక్ ధనియా దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో పాలకూర కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్పు ఓట్స్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిరియాల పొడి పచ్చిమిరపకాయలు పాలకూర పేస్ట్ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని పెనంపై దోశ లాగా వేసుకుని నూనె వేసి కాల్చుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ ధనియా దోశ రెడీ ఎస్ సో పాలక్ ధనియా దోశ ఈజ్ రెడీ మరి ఇలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం వెరీ హెల్దీ దోశ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ గోధుమ పిండి ఓట్స్ పాలకూర కొత్తిమీర ఇన్ని ఉన్నాయి సూపర్ అండి నేను చేశానని చెప్పుకోవడం కాదు కానీ చాలా బాగుంది ఆబ్వియస్లీ బాగుంటుందండి గోధుమ పిండితో ఏం చేసినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బికాస్ గోధుమ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో టేస్టీ సో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టైం దోశ అన్న వెంటనే మీరు ఫస్ట్ ఇదే దోశ గుర్తు రావాలి ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోండి మర్చిపోతారు మీరు టీవీలో ఫోటో లేకపోతే రీక్యాప్లో మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్ సో ఈ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది కదా మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటి చిరుతిండ్లు తెలుసుకుందామా పదండి ఎస్ సో సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసాము చిరుతిండ్లు నేనేం తయారు చేయబోతున్నాను తెలుసా సొరకాయ పల్లి పకోడి సొరకాయ పల్లి పకోడి ఏంటి నేను ఎప్పుడూ అసలు వినలేదే అనుకుంటున్నారా వినకూడనివే ఇలా కొత్తగా వినేదే మరి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏమనుకున్నారు సొరకాయ సొరకాయ తురుము తీసుకున్నానండి సరే కొంచెమే తీసుకున్నాను లేకపోతే వాటర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది సో సొరకాయ అండ్ పల్లీలు నానబెట్టుకున్న పల్లీలు ఓకే ఈ కాంబినేషన్తో పకోడీ అనమాట స్టార్ట్ చేద్దాం అంతకన్నా ముందు ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం సో ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని లెటర్ స్టార్ట్ ముందుగా శనగపిండి ఒక కప్పు శనగపిండి అందులో కొంచెం బియ్య పిండి అందులో హాఫ్ అనమాట శనగపిండిలో కన్నా కూడా ఇది వన్ వేస్తే ఇది హాఫ్ సో ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుని నానబెట్టుకున్న పల్లీలు అవి కొన్ని దెన్ సొరకాయ తురుము సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి సొరకాయ తురుము అలాగే పొడువుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎంత వేస్తే అంత బాగుంటుంది ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు దెన్ కొంచెం సోంపు అనమాట చాలా కొంచెం కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు ఈ సోంపు ఫ్లేవర్ నాకు ఒకప్పుడు ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు పర్వాలేదు అలవాటు అయింది కాస్త బట్ ఎంతైనా నేను పర్సనల్గా ఇంట్లో వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం వేసుకోను ఆ తర్వాత అల్లం ముక్కలు కొంచెం కారం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి కారం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి దెన్ కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఫైనల్గా కాస్త ఇంగువ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది పకోడీలు అన్నాం కాబట్టి మామూలుగా ఇలా 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 వేసే పకోడీలు ఏవి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఓకే ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం వాటర్ కాస్త పోసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే మన క్లారిటీ వస్తుంది మరి లూజ్గా కూడా ఉండకూడదండి ఎందుకంటే మన పుడుగుల్లాగా ఇలా టకటక వేసేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం మనకి ఇలా దగ్గరగా ఉంటేనే బెస్ట్ కొంచెం ముద్దగానే ఉండాలి కాస్త సో కావాలంటే యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం పల్లీలు అన్నాం కాబట్టి ఇంకొంచెం పల్లీలు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇలా పల్లీలు తగులుతూ ఉంటాయి ఓకే కొంచెం ఒక టూ స్పూన్ సరిపోతాయండి వాటర్ ఇంకా చాలు 
सो वाटर ऐडकना मिस्क सो इपड़ा मन की चिल वेदर सीजन का बट्टी इक ना अंत मूल नैक्स्ट लाइक फाइव सिक्स मंथ अंत मन को वेदर कूल उबी सो अलाल वेदर इट चुरी लुभाले अस्टाई इवन इंस्टेंट अपड़कू तेवे सो इत स्टोर से का चूसको क्वांटी एपड़कूड़ा अंडी मन वैसा एलासा पक्न पड़ते वेस्ट का चाल इंपारटे इंत पिं से कोई ते आर्वा वेस्ट वेस्ट एंतम लाइक बैठ फुड लेकिन उ कदा मन अंदर रोजू चूस्त उन्म अंदकू क्वांटी करेक्ट मिगल कोई पुरापा मिगलते गो गिव इट टू संबड़ी अभी बहुत एवरक इच्छे से सो दट वाला तिटार अंत का जस्ट वेस्ट डस्टबिन पड़े अला जरक चूस ओके आई मरीना लट सी सारी सो आई का मन दी चक्गा चकोड़ीला वेकंद मन इष्टी ऐक्चुअल सैजो वेसको पल्ली रूम पल्ली सैजला इला सो ई विधा चकोड़ीला वेसेंत सिंपल प्रासे कदा पल्ली जस्ट फिफ्टीन मिनट नाबेटा अंत नापोना इनके मर्चिपयर एम टेन लेमूल वेसेको नो प्राब्लम बिकाज डी फ्रई अवता है काबी प्राब्लम ले फस्ट पेपर प्लेट वाटर अला अब अंदकन सर्विंग प्लेट अला वेड़वे पकोड़ी रब्बा बाबा बा क्रिस्पी उ भले बिह्य पिंड वैसा कदा सो भले क्रिस्पी उ टोमेटो सा पकना आ टोमेटो सा टेस्ट बहुत ओके ओके डन सो करकर सोरकाय पल्ली पकोड़ा रेडी सो सोरकाय पल्ली पकोड़ी तैयार चुस्काले दी का पदार्थ तैयार विधान मरुक सारी चूसे सोरकाय पल्ली पकोड़ा तैयार चेसानी कावासि पदार्थ शनग पिं अरक सोरकाय तुर कपाय मुक्ल अल्लम मुक्ल को पचिमिर्ची मूड सोम चिटे कम तन पड़ी टेबल स्पून जीक्र पड़ी टेबल स्पून इंगुव चिटे उपन पल्ली कपरकाय पल्ली पकोड़ा तैयार चेसकने विधान मुझे शनग पिं बिह्य पिं नाबे पल्ली सोरकाय तुर उपाय मुक्ल पचिमिपकाय मुक्ल सोम अल्लम मुक्ल कम धन पड़ी जीक्र पड़ी इंगुव वेसी को नीलू पोसी बाग कल इपड़ी मिश्रमा को कागे नून पकोड़ीला वेसको डी फ्रई चुस्को सर्विंग प्लेट सर्व चुस्के सोरकाय पल्ली पकोड़ा रेडी चलाजी कदा इंतजी अंडी हापी ट्रई ची इन टेस्ट टाइम सूपर करक भले पकोड़ी की नीन पेर पेटा चपंडी अभी इंत टेस्ट उठे अला क्रिस्पी उला नोट वे इंका इंका तुट दाने अंटर पकोड़ी अदी इवा मैं रुचि विंदू नैक्स्ट एपिसोड मल्ल कल अंटल दीपिंग अभिचि दिस्ज मृदुला सैनिंग